ジュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュージュ
becoming a better version of yourself is a lifelong thing, y'all. Like, you're not just gonna wake up one day like, oh, I'm a better me. Like, no, it takes time. <laughs> it takes time. This journey takes a while. Like, and my journey didn't truly start until like about four years ago. Four years ago after a extremely toxic relationship with my son's father it wasn't until after that when i was like you know what i'm about to take some time to really focus on me i'm not even gonna dive too deep into that that could be a video for another time if y'all want me to dive in deeper into that whole man thing men and all of that let me know in the comments i'll 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 have that we'll have that talk that'll be the actual like you know girl talk for real <laughs> so yeah but i'm getting besides the point but yeah my, my journey of becoming a better myself better version of myself started about four years ago my third thing that helped me to become a better version of myself or step that i took or whatever i began to dig deep into myself like really dig deep asking myself all the real questions do i love myself am i happy with myself and if i'm not what am i not happy about why does that person trigger me why does that word trigger me why does that action trigger me like what's up and you and i had to make sure and i told myself i was like if i'm gonna if i'm gonna do this I gotta be 100% real with myself. Like, if you ain't gonna be real with nobody else, be real with yourself, for real. Like, cause this journey of bettering yourself is not gonna work out if you're not gonna be real with yourself. Like, if you can't call yourself out on your BS and be like, you know what, you're actually just being extra. That was rude of you to do that. That was rude of you to have said that. You should go apologize. Like, you got to be real with yourself. If you're not going to be real with yourself, this journey is not for you. If you're scared to be real for yourself, real to yourself, you're not ready for this journey just yet. <laughs> I'll just be completely honest. You ain't ready for this journey just yet because this is this gets real. It really does. I have many, many, many nights of tears and crying. But that's okay because, like, crying is a natural way of cleansing your spirit if you ain't know if you didn't know now you know it's a good thing to do I, I used to be a person who did not like to cry I used to always harbor my emotions and hold on to them and not try and try and be like unfazed and all of that stuff <clears throat> but throughout this journey stuff I really began to get extra vulnerable with myself like been real cried about things from you know the past or whatever like you gotta be you gotta be willing to dig deep within yourself and ask yourself all the hard questions like did you enjoy your childhood if not what things about your childhood bothered you are you ready to approach certain people and be like hey i just want to get this off my chest because it's something that's been weighing me down for x amount of years and i want to talk about it i want to and y'all have to understand with certain situations when it comes to your childhood traumas and things like that, most people are not gonna take it. Not everybody is gonna take what you're saying great. You know what I'm saying? So you do have to mentally prepare yourself for like, this could possibly start an argument or altercation or whatever. Other people, they'll probably be like, you know what, I never realized I made you feel that way. I'm sorry, I apologize. You know what I'm saying? So. <clears throat> you got to be ready and you got to be strong and, you know, be strong. But if you know it's something that really bothers you, go home and journal. That's the thing too, y'all. I journal so much to keep track of like how I be feeling and how, you know, what my emotions is like on one day and how it can be on the next and all that stuff. Like journaling is great. Release that anger, release that sadness or whatever into onto some paper or something another thing that helped me to better become a better version of myself is forgiveness forgiveness for and let me tell y'all be forgiving somebody or being or being forgiven does not mean that you're just gonna allow a person to keep doing a certain thing over and over and over and over again like nah you gotta be willing to forgive people because if you don't forgive anybody you're just gonna hold on to those negative 
emotions and stuff like that and that's just gonna hold you back on becoming a better version of yourself because to me becoming a better version of yourself is being able to let go let go of things let go of situations let go of people like if you notice this no longer serves me that person no longer serves me they're not they like you know they just have no place here on on this journey of bettering myself you can't be afraid to let them go and um be forgiven about it like forgive yourself for things and forgive other people for things because it's just the healthiest way to be able to go through this journey without having extra weight on your shoulders if that makes sense so yeah <clears throat> forgiveness um moving on is this number four or five i think it's five but practicing healthy habits letting go of the bad ones if you know me, you know I used to smoke straight up pothead. And <laughs> to some people, um, smoking isn't considered a bad habit. That's fine. Like, whatever to you, something to you that you know you feel like, damn. Like, if you ever sit there and you be like, mm, maybe I drink too much or mm, maybe I smoke too much or mm, maybe I eat too, too, too many sweets or whatever. You know, whatever a bad habit is to you. You know what I'm saying? Like, work on those things. It's not an overnight thing. So far, I haven't smoked for for now. I think I'm about to enter like month 10 of no smoking. Like, no smoking. I've been replacing what I consider bad habits for myself with good things such as like meditation, yoga, journaling, and like being creative. So like doing YouTube, doing this YouTube thing is a is a is a new healthy habit that I'm starting to incorporate into my life to like help me tap into my creativity more because like I love editing these videos and stuff like that so on and so forth. But yeah, practicing like, you know, just better habits. Like even if it's like, okay, I want to eat better or you know, I want to exercise more or you know, I I want to be able to communicate Communic have a healthier way of communicating like if you know oh i have a bad habit of just like going off on people work on not going off on people work on not being easily triggered and stuff like there's so many things that can be considered like a bad habit you just gotta know yourself to really be like hmm this is a bad habit of mine i need to work on this and let it go or replace it with a good habit <clears throat> so these are a few things that has you know been keys to me um becoming a better version of myself like straight up building a closer connection with my heavenly father want having or wanting to be a better version of myself digging deep um forgiving others and practicing healthy habits and letting go of the bad ones and on top of that can't even lie youtube like <laughs> There's so many other content creators who puts out amazing videos and amazing tips on self-improvement. I'm so, so, so big and passionate about self-improvement. Like, it's not even a joke. And again, this journey is not for the faint of heart. It takes time. You got to be patient with yourself. But throughout the, throughout the time, you're going to start peeping and noticing things about yourself like, damn, I used to be... But look at how I am now. Like, I just, I, I just, I, so moving on to the second portion, um, how I, you know, heightened my self-esteem. So, one, I practice self-love, a whole bunch of it. Self-love is like the main ingredient to having good self-esteem, y'all. It really is. But yeah, self-love, 100%. Self-love is one. Oh, when I tell you that little mirror over there, and before I even had that mirror, the mirror in my bathroom, I would stand naked in my mirror and I would just look at my body and I would, you know, I would rub my body and I will tell myself, like, you are beautiful, you're, you're gorgeous, you're, I love you. Like, I kept telling myself I love you in the mirror until it didn't feel weird to say it. Because at first in the beginning, I, I felt a little... <laughs> I felt a little awkward and I was like dang does that mean I probably don't really love myself I was like it sounds like I need to work on it 
But now I'm at the point where I'm like, I love you, girl. You fine. You're beautiful to me. You know what I'm saying? So get naked. Get naked and get in that mirror, y'all. Get naked and get in that mirror. Tell yourself you got some nice cakes. Ain't nothing wrong with Tell yourself you love them stretch marks. Tell yourself you love that mom body. Tell yourself you love your little, your, your, your belly, whatever. Tell yourself you are, please, please, trust me. You are more beautiful than you think, honey. Anyways, oh, and I listened to a lot of self-love affirmations in the morning and before I went to sleep. And I would repeat them throughout the day to myself, like, Y'all can find a lot of those um, um, <clears throat> videos here on YouTube. If you go in and you type in self-love affirmations, boom. A whole lot of content comes up for it. Find the best one that suits you and listen to it. Repeat them out loud. You got to hear yourself saying it. So repeat them out loud. And when you on your way to work or whatever, you're doing what you're doing, repeat some of them affirmations to yourself in your head. Like, I am loved. I deserve love. Like, you know what I'm saying? Like, do that. That helped me a ton. <clears throat> and those are really, like, the main things that helped me to, like, heighten my self-esteem. Like, those are the main things. That right there. That right there. And let me tell y'all, the more you love yourself, the more you start to attract better things in your life. I'm telling you. Self-love is very, very important. Having a strong connection with our Heavenly Father is extremely important. That really makes life more durable. Because regardless, we're always going to have to endure things that happens in our lives. Seasons come and seasons go. And <clears throat> it's always going to be that. That's just the cycle of life. But when you have that love for yourself and you have that, um, that connection with Divine Spirit... Life is just, it's, it's, it, it's, it's a bit more durable to get, it's, it's, it makes things more durable to get, to handle or get through and stuff like that. But yeah, y'all, I know this video kind of long. I hope I didn't lose y'all. I'm still getting this whole YouTube content creator thing down. Um, I know right now my goal is just to continue to get better at this, um, um create or or you know create a stronger belief within myself that i can do this and you know just work on my craft and work on perfecting this because you know i'm still a little rocky i probably did ramble a little bit or you know something like that but i'm not shooting for perfection here i'm shooting for quality i'm shooting to like really touch and, and connect with people who are aligned with me who are vibrating at my frequency like stuff like that so yeah so everybody who is returning the the new people all of that i appreciate y'all 100 percent um and before i close this out is there anything else i have to say Uh, go and journal find your piece of paper if you don't got a journal or nothing get a piece of paper pen write down how you feel after watching this video go write down go 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 write down and be like hmm how did that video make me feel today what did it make me think about how have I been feeling these last couple of days or weeks or whatever? Write it down. And then after that, <clears throat> when you wake up in the morning, read, read back to that and see if you feel that same way the next day. But anyway, I love y'all. Do, 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 do. Oh, adios. I love y'all. Subscribe, hit the bell, follow me on Instagram. Bye.